السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم شمني تو در شك سرطة الله سبحانه وتعالى در برو अशंक अगुनित कलिमा तो शुक्र आदाय करते सी जिनी अमा के अपना दर शामों ने पवित्र कुराने करी में रखती महान महोति प्रोग्रामे कोता बोला शुजुग तो इरी करे दिए चन एपों अपना दर के वो शुनार व्यवस्था करे दिए चन ऐजन नामर शकुली शुक्र आदाय करी शकुली पुरी अल्हम्दुलिल्लाह अमा दर درس قرآن پروگرام الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی خاص رحمت امرا اکشوٹی اوپر امرا پربو کورے فیلے چی ای اکشوٹی پربیر بیتور الحمدللہ قرآن کری میرے بیبن سوراتے کے بیبن گروت تبن بیشوینی امرا آلوچنا کورے چیلم اکن تے کہ امرا دارا با ہیک با بے قرآن کریم ایر تفسیر ابن درس امرا کوربو انشاءاللہ درس قرآن پروگرام ایک ہون تکے جے سورائی امرا شروع کوربو دارا بھائیک بابے پرتیٹی سورار پرتیٹی آیات نی امرا علو چھنا کوربو جو کن ایکٹی سورا شیش ہو بے امرا ایکٹی سورا شروع کوربو شروع تھی امرا در علو چھو بھی شوئی گلو بھی تورے تھاک بے سورار ترجمہ شان نزول ابوترین ہوار کارون अबं ये विषय गुलु रुपौरे आयातेर विभिन्न विषय गुलु रुपौरे आलोकपात इन्शाल्ला अल्लाह सुबहानहु व तालर कसे ताउफिक कमोना करते सी अल्लाह जनो कुराने खिदमोते अबं ये आलोचना जो गुलु कर बोए गुलु के जन अल्लाह शहज करे दन अबं आमादेर ये मेहनत के आमादेर ये दीनी आलोचना के कुराने करी नाजातेर जन्नो उसी लहिशे बे कबूल करेने, अम्र जा शुन्बो, जा बोल्बो, ऐगुलो रुपर जन्नो अल्लाह सुबहाना हुआ ताला, शबाई के आमल करर ताफिक दान करेन, शकले अकबर बोले आमीन। सुरा अल फातिहा, अम्र शकले ये सुरा शते पोरी चितो, छुटो बरो शबाई अम्र ये सुरा शते पोरी चितो, एवं एक टी सुरा, जे सुरा क्यों जो भी कुराने करीम पढ़ा जन्नो शुरू करते चांद तावले शुरू ती सौरतुल फातिहा पढ़ते हैं कारण कुरान टा शुरू ही अल्लाह सुबहाने हुए ताला इस सौरतुल फातिहा ऐसा दामी एक्टी सौरा 
এবং কোরআনে কারীমের শুরুতেই এই সূরাটাকে নিয়ে আসা হয়েছে সূরা আল ফাতিহা পুরো সূরাটাই আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি এই সূরার ভিতরে 60 টি আয়াতে কালিমা রয়েছে আমরা প্রতিটি আয়াত নিয়ে আমরা আলোচনা করব শুরুতেই আমরা এই সূরা আল ফাতিহার ফজিলাত এবং বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা আলোকপাত করতে চাই আলোচনা করতে চাই কোরআনে কারীমের ভিতরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে কয়টি সূরা আলোচনা করেছেন যে কয়টি সূরাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অবতীর্ণ করেছেন এই সূরাগুলোর মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং দামি একটি সূরা হলো সূরা আল ফাতিহা এই সূরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অবতীর্ণ করেছেন কোরআনে কারীমের ভিতরে সূরা আল ফাতিহা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সূরা ইকরা যে সূরা সর্বপ্রথম আল্লাহর রাসূলের উপরে যে কয়টি আয়াত কালিমা অবতীর্ণ হয়েছিল এটি সর্বপ্রথম এরপরে সূরা আল মুদাথির এটি একটি সূরা বেশ কয়েকটি আয়াত আল্লাহর রাসূলের উপরে অবতীর্ণ হয়েছিল সূরা ফাতিহা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সূরা আল মুজাম্মিল এটাও বেশ কয়েকটি আয়াত সূরা আল ফাতিহা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল কিন্তু পূর্ণাঙ্গ একটি সূরা পরিপূর্ণ একটি সূরা এটা সূরাতুল ফাতিহাই সর্বপ্রথম আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে অবতীর্ণ হয়েছিল পূর্ণাঙ্গ একটি সূরা পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসাবে সূরা আল ফাতিহা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে অবতীর্ণ হয়েছিল এর আগে আর কোন সূরাই প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পরিপূরক এবং পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অবতীর্ণ করেননি কোরআন কারীম শুরু হয়েছে সূরা আল ফাতিহা দিয়ে এবং আমরা নামাজ শুরু করি সূরা আল ফাতিহা দিয়ে কি চমৎকার মিল রয়েছে এই দুটি বিষয়ের ভিতরে নামাজ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দামি একটি ইবাদত সম্মানিত একটি ইবাদত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত এই নামাজ আমরা শুরু করি সূরা আল ফাতিহা তেলাওয়াত করার মধ্য দিয়ে এবং কোরআনে কারীম আমরা শুরু করি এবং কোরআনে কারীমের শুরুর সর্বপ্রথম সূরা সূরা আল ফাতিহা এবং যেহেতু এই সূরাটি পরিপূর্ণ রূপে সর্বপ্রথমই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপরে উপরে অবতীর্ণ হয়েছে এই কারণে সোরাকে সোরা নামকরণ করা হয়েছে অনেকেই এই নামেই সেটাকে নামকরণ করেছেন ফাতেহাতুল কিতাব ফাতেহাতুল কিতাব এবং এই সোরা সোরাল ফাতেহা যেটা এটা হলো সমগ্র কোরআনে কারিমের সার সংকেত পুরা কোরআনে কারিমে যা কিছু রয়েছে এই পুরা কোরআনে কারিমের সার সংকেত আল্লাহ সুবাহানু তালা সোরা আল ফাতেহার ভিতরে বর্ণনা করেছে এক কথায় বলা যায় পুরা কোরআনটাই হচ্ছে সোরা আল ফাতেহা এবং কোরআনে কারিমের বাকি সোরাগুলো বাকি আয়াতগুলো এটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হচ্ছে সোরা আল ফাতেহার এতে কি বোঝা যায় এই সোরার ফজিলত গুরুত্ব কত বেশি প্রতিটি আয়াতের ভিতরে প্রতিটি হরুফের ভিতরে আল্লাহ সুবাহানু তালা পুরা কোরআনের সার সংক্ষেপ একত্রিত করে দিয়েছেন সমগ্র কোরআনে কারিমের ভিতরে ইমান এবং নেক আমল এই দুইটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই মূল আলোচনা এবং সোরা আল ফাতেহার ভিতরেও আল্লাহ সুবাহানু তালার এই যে মূল বিষয়গুলো আলোকপাত করেছেন আলোচনা করেছেন সোরা আল ফাতেহা যখন কোনো মানুষ কোরআনে করিম তেলাওয়াত করার জন্য শুরু করে আপনি কি কারণে কোরআনে করিম তেলাওয়াত করতেছেন কেন আপনি কোরআনে করিম পড়ার চেষ্টা করতেছেন স্টাডি করার চেষ্টা করতেছেন এটা বোঝার চেষ্টা করতেছেন নিজেকে সংশোধন করার জন্য আল্লাহর নির্দেশনাগুলো কি কি জানার জন্য তার উপরে আমল করে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে আল্লাহ সুবাহানু তালা সন্তুষ্টি অর্জন করাই তো আমাদের লক্ষ্য তো এই সোরার ভিতরে আল্লাহ সুবাহানু তালা মানুষের বিভিন্ন বিষয়গুলো প্রথমে আল্লাহ সুবাহানু তালার প্রশংসা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং পরবর্তীতে এই সোরা 
ভিতরে শেষ দিকে বন্দা আল্লাহ সুবাহান হুয়ালার কাছে বেশ কয়েকটি বিষয়ে আবদার দোয়া আবেদন করেছে এই আবেদনগুলো বিষয়ে আল্লাহ সুবাহান হুয়াল আলোচনা করেছে সুর আল ফাতেহা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে এই সোরা আল ফাতেহার কোনো তুলো নাই তাওরাত আগেরকার কিতাব তাওরাত জবুর ইঞ্জিলে নাই এমন কি কোরআনে করিমের অন্য কোন সোরা সোরার সাথেও যদি এটাকে মিলানো হয় তাহলে সোরা আল ফাতেহার সমতুল্য আর কোনো কিছুই নাই বোঝা গেল এই সোরা আল ফাতেহার দৃষ্টান্ত শুধুমাত্র সোরা আল ফাতেহাই এই আলহামদুলিল্লাহ এই সোরাটাই আলহামদুলিল্লাহ এই সোরা আল ফাতেহার দৃষ্টান্তই আর কোনো কিছু এটার সামঞ্জস্যপূর্ণ বা এটার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় না এত দামি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন হজরত আবু হুরে রদি আল্লাহ তালান হতে বর্ণিত তিরমিজি শরীফের ভিতরে এই হাদিসটি আলোচনা এসেছে যে এটার ফজিরত কত বেশি আল্লাহ রসুল বলেছেন যে প্রত্যেকটা রোগেরই একটা ওষুধ আছে আর প্রত্যেকটা রোগেরই মহা ওষুধ হলো এই কোরআনে করিমের সোরা আল ফাতেহা যে কারণে সোরা আল ফাতেহার আরেকটি নাম সৌরাত শিফা রোগ মুক্তির সোরা রোগ মুক্তির সোরা এই সোরা আল ফাতেহা সমগ্র রোগের মহা ওষুধ হচ্ছে এই সোরা আল ফাতেহা আমরা মানুষ হিসাবে আমাদের রোগ বালাই হয় আমরা অসুস্থ হয়ে যাই রোগে আক্রান্ত হই তো ইমাম তিরমিজি রাহিম আহমুল্লাহ আবু হুরার রদি আল্লাহ তালহতে বর্ণিত এই হাদিসটি তিনি উল্লেখ করেছেন যে সমস্ত রোগের মহা ওষুধ হিসাবে আল্লাহ রসুল বলেছেন এই সোরার নাম সোরা আল ফাতেহাকে এবং সোরা আল ফাতেহা এই আরেকটার নাম সোরা সোরাত শিফা তাহলে আমাদের প্রয়োজনে আমরা যখনই অসুস্থ হয়ে যাব আমাদের প্রয়োজনে আমরা সোরা আল ফাতেহাকে আল্লাহর নামে পাঠ করে নিজেদের উপরে আমরা ফু দিতে পারি পানির মধ্যে উপরে ফু দিয়ে আমরা এই পানিটুকু পানও করে ফেলতে পারি যেহেতু এটার ভিতরে আল্লাহ শিফা রেখে দিয়েছেন এবং এই সোরার ভিতরে আল্লাহ সুবাহান তালা রোগ মুক্তির ব্যবস্থা রেখে দিয়েছেন অন্য হাদিসের ভিতরে বোখারি শরীফের ভিতরে হাদিসটি এসেছে হজরত আনাস রদি আল্লাহ তালহতে বর্ণিত হাদিসটি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন সমগ্র কোরআনের ভিতরে সবচেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সোরা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন অর্থাৎ সোরা আল ফাতেহা সোরা আল ফাতেহার বেশ কয়েকটি নাম রয়েছে একটি সোরা নাম তো আমরা সবাই জানি সোরাতুল ফাতেহা কেউ এটাকে আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন আলহামদুলিল্লাহ সোরাও বলে তাকেন এবং এই সোরার সোরাতুল আরও বেশ কয়েকটি নাম রয়েছে উম্মুল কোরআন এই সোরাকে অনেকেই উম্মুল কোরআন নামে অভিহিত করেন উম্মুল খিতাব বলেও এই সোরাকে অভিহিত করা হয়েছে কোরআনে আজিম বলেও এই সোরার সোরাকে নামকরণ করা হয়েছে এই নামকরণগুলো হাদিসের বিভিন্ন কিতাবে আলোচনা এসেছে এবং সোরাত শিফাও এই সোরার একটি নাম এটাও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আল্লাহ রসুল এই সোরাকে মানুষের রোগ মুক্তির জন্য মহা ওষুধ বলে সম্বোধন করেছে আলহামদুলিল্লাহ এই সোরা আল্লাহ সুবাহান তালা আবু হুরা রদি আল্লাহ তালান হতে বর্ণিত আবু হুরা রদি আল্লাহ তালান হু বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাদ করেছেন আল্লাহ সুবাহান তালা এই সোরাকে দুটি বাগে বিভক্ত করেছেন প্রথমাংশে বন্দা আল্লাহ সুবাহান তালার তারিফ আল্লাহ সুবাহান তালার গুণগান আল্লাহ সুবাহান তালার প্রশংসা পরে সে পরের আয়াতগুলোতে বন্দা আল্লাহ সুবাহান তালার কাছে হেদায়ত গুমরাহি থেকে রক্ষা এবং বেশ কয়েকটি দোয়া বন্দা আল্লাহ সুবাহান তালার সামনে পেশ করে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন বন্দা যখন নামাজে দাঁড়িয়ে যায় নামাজে দাঁড়িয়ে যখন বলে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন তখন আমার আল্লাহ বলেন আমার বন্দা আমার প্রশংসা করতেছে হামিদানি আবদি আমার বন্দা আমার প্রশংসা করতেছে আমার তারিফ আমার বন্দা করতেছে যখন বন্দা বলে 
আর আল্লাহ আকবর তখন আল্লাহ বলেন যে আমার বন্দা আমার মহত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব সে বর্ণনা করতেছে যখন বলে পরের আয়াত মালিকিয়াউমিদ্দিন আল্লাহ বলেন বন্দা আমার গুণগান করতেছে পরের আয়াত যখন বলে ইয়া কানা আবুদু ইয়া কানাস্তাইন আল্লাহ বলেন এই আয়াটি আমার এবং আমার বন্দার মধ্যে সংযুক্ত কেননা এক অংশে এই আয়াতের এক অংশে বন্দা আল্লাহর তারিফ করতেছে আর পরের অংশে বন্দা আল্লাহর সামনে তার দোয়া এবং আরজ পেশ করতেছে এরপরে ইহদিন মুস্তাকিম এটা থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত বন্দা যখন বলে তখন আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন আমার বন্দার জন্য সে যা চাইবে তা সে পাবে প্রথম অংশে বন্দা আল্লাহ সুবাহ তারিফ আল্লাহ সুবাহ প্রশংসা এগুলো আলোচনা করলো আল্লাহর মহত্ব আল্লাহর গুণাগুণ আল্লাহর মহত্ব নিয়ে আলোচনা করলো আল্লাহর সামনে পেশ করলো শেষ দিকে এসে বন্দা তার আরজ তার দোয়া আল্লাহর সামনে পেশ করলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলেন মুসলিম শরীফের ভিতরে আবু হুরার রদি আল্লাহ তালান হুর থেকে বর্ণিত এই হাদিস যে এই সোরাকে আল্লাহ দুটি বাগে বিভক্ত করেছেন প্রথম অংশ আল্লাহ সুবাহ তালার এবং শেষের অংশে আল্লাহ সুবাহ তালা বন্দাদের জন্য বন্দা যখন নামাজে এই সোরাটি পাঠ করে তেলাওত করে তখন এই বন্দার প্রতিটি আয়াত শেষ হওয়ার পরে পরে আল্লাহ সুবাহ তালা জবাব দেন এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল যে আল্লাহ সুবাহ তালা বন্দার প্রতিটি কথার আবার জবাব প্রদান করেন এত বেশি ভালোবাসেন আল্লাহ সুবাহ তালা এই সোরাকে সোরা আল ফাতেহা আমরা সবাই জানি এই সোরা এবং এই সোরা শুরু হয়েছে কোরআনে করিমের কোরআনে করিম শুরু হয়েছে সোরা আল ফাতেহা দিয়ে আমরা নামাজও শুরু করি সোরা আল ফাতেহা দিয়ে মানুষ যখন নামাজ যখন আমরা পড়ি একা একই যদি আমরা নামাজ পড়ি তাহলে সোরা ফাতেহা প্রত্যেক রাখাতেই পড়তে হয় যদি সোরা ফাতেহা কেউ বাদ দিয়ে দেয় তাহলে তার নামাজ সহি হবে না শুদ্ধ হবে না প্রতিটি রাকাতে আমরা সোরা আল ফাতেহা পড়তে হয় আমরা এই আলো এই সোরা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম সোরার ফজিলতি নিয়ে আলোচনা করলাম ফজি এবং এইটার গুরুত্ব নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এই সোরার বেশ কয়েকটি নাম নামও রয়েছে এই নাম নিয়েও আমরা আলোচনা করলাম আমরা এই সোরার ধারাবাহিক অন্যান্য আয়াতগুলো নিয়েও আমরা আলোচনা করব আজকে শুধু আমরা এই প্রথম যে আয়াতটি রয়েছে এই আয়াতের অনুবাদটুকু আমরা জানার চেষ্টা করি শুরুর আয়াত আল্লাহ সুবাহ তালা বলতেছেন আলহামদুলিল্লাহিরবিলিন যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ সুবাহ তালার জন্য যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালন কর্তা সমস্ত প্রশংসা কার জন্য একমাত্র আল্লাহ সুবাহ ও তালার জন্য প্রশংসার একমাত্র হকদার হচ্ছেন প্রশংসা পাওয়ার একমাত্র যোগ্য হচ্ছেন মহান আল্লাহ সুবাহ ও তালা এই আয়াতে আল্লাহ বলেন যাবতীয় প্রশংসা এই যে প্রথম আয়াত আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই আমরা এই এই আয়াত যেটা এই আয়াতের নামেই সোরা সোরারও আমরা অনেক সময় আমরা ডাকি আলহামদুলিল্লাহ কোন সোরা কেউ ছোটো বাচ্চাদেরকে যদি আমরা বলি তা আমরা বলি তুমি সোরা আলহামদুলিল্লাহ বলো মানে এই সোরাটাই আলহামদুলিল্লাহ এই সোরার সর্বপ্রথম আয়াতের অংশ এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তালার এই আল্লাহ সুবাহ ও তালার প্রশংসা আমরা আদায় করি এই আয়াতের ভিতরে আপনি আমি এই পৃথিবীর দিকে যদি তাকাই পৃথিবীর সৃষ্টি কোলের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখি যে যেদিকে একটা সুন্দর আকাশ এই আকাশের যদি আমরা প্রশংসা করি অথবা একটি গাছ একটি গাছের যদি প্রশংসা করি তাহলে এই গাছের সৃষ্টিকর্তা যিনি ওনার প্রশংসা আদায় করা হয় ওনার তারিফ করা হয় 
সৃষ্টি এই গাছকে কে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ পকান্তরে এই গাছের প্রশংসা করার মাধ্যমে আল্লাহরই প্রশংসা করা হইতেছে আকাশ আপনি বললেন আজকে আকাশের রং খুবই চমৎকার সুন্দর দৃষ্টিনন্দন এই দৃষ্টিনন্দন আকাশের প্রশংসা করতে যে পক্ষান্তরে আপনি আল্লাহরই তারিফ করতেছেন প্রশংসা করতেছেন একটা সুন্দর চিত্রাঙ্কন কেউ করেছেন আপনি বললেন এই চিত্রাঙ্কনটি চমৎকার হয়েছে অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে এই সুন্দর বলে আপনি যিনি এই চিত্র অঙ্কন করেছেন যিনি এটা সুন্দর করে চিত্রাঙ্কন করলেন তারই প্রশংসা আপনি আদায় করতেছেন তারই মূলত গুণগান আপনি গাইতেছেন তার এই কাজের প্রশংসা করার মাধ্যমে তো আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা এই সৃষ্টি জগৎকে সৃষ্টি করলেন আকাশ জমিন সব কিছু আল্লাহর সৃষ্টি আপনি আমি যখন বলি সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এই নিয়ামতগুলো দেখে শুক্রিয়া আমরা যখনই আদায় করি পক্ষান্তরে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালারই শুক্রিয়া আদায় করা হয় এবং সমস্ত শুক্রিয়া পাওয়ার একমাত্র হকদার হলেন মহান আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা তো এই সোরার শুরুতে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা আল্লাহর প্রশংসার তারিফ শিক্ষা আমাদেরকে প্রদান করলেন আল্লাহর প্রশংসা আদায় করার শিক্ষা আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা আমাদেরকে দান করলেন দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ আমরা ধারাবাহিকভাবে আমাদের এই প্রোগ্রামে আমরা আলোচনা করব ইনশাল্লাহ আজকে সোরাত উল ফাতেহা দিয়ে আমরা শুরু করেছি এবং শুরুতে সোরা আল ফাতেহার ফজিলত গুরুত্ব এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং এর মর্যাদা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এর নামগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি ইনশাল্লাহ আগামী প্রোগ্রামে ধারাবাহিকভাবে বাকি আয়াতগুলো নিয়ে ষাটটি আয়াত রয়েছে সোরার প্রতিটি প্রতিটি আয়াত নিয়ে আমরা আলোচনা করব তর্জমা ব্যাখ্যা আমরা জানার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আপনারা সবাই আমাদের সাথেই থাকবেন যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম আল্লাহ যেন এগুলোর উপরে আমাদের আমল করার তফিক দান করেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী প্রোগ্রামে দেখা হবে কথা হবে ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত